Сайн дурын үйл ажиллагаа гэдэг хүн хүндээ тусалж байгаа сайхан сэтгэлийн асуудал. Сэтгэл зүрхний угаас туслалцаа үзүүлж байгаа учраас огт шан харамж хардаггүй ажил юм гэж нэг зүүнсний байгууллагын сайн дурынхны сүлжээ хөтөлбөр дээр тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл сайн дурын ажилтнуудыг олноор бэлдэж тэднийг чадвахчлахыг зорж байгаа нэгэн бүсгүй бид зөв чиг нэвтрүүлэгтэй онцолж байгаа юм. За сайн байна уу? За тэгэхээр сайн дурынхны хөгжлийн төв хэмээх байгууллагын тэргүүн одоо бэмп баттаага би дуулж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь өөрийгөө ихлээ тус танилцуулахгүй зүгчтэй. Баярлалаа. Манай юу нэвтрүүлэгтэй өөрч харилцуулж байгаа. Тэгэд намаг бэмп бат гэдэг би өөрөө нийгмийн ажил юм мэрэгчлээ. Тэгэд энэ сайн дурынхны хөгжлийн төв гэдэг үнд төрөмс байгууллагыг анх 2009 онд байгуулж исэн. Тэгээ яг байгууллагын нэр дээр бол 2016 оноос эхэлж ажиллаж байгаа. Яг ад юрнягийн байгууллагыг хүсэн байгууллаг ийм ажлыг хий гэж бодов. Яг альбаа нэгнийг хөвчлөхөд бол эргэд өөрсдөө оролцох ёстой. Тэр оролцоог бол энэ сайн дөрвөл ажиллагаагаар одоо хангаж боломжтой юм байна гэж бодож тэгээд ажил эхлэж ирсэн. Мөнгө тогогийн бэмп бат бусдын лайдал ажил мэрэгжилтэй дуртай эмхтэй. Гэхдээ тэр хүн бүрт байдаг сайн тал давуу чанарыг нь ил болгон түүнийг нь олон хүнд хүртэх гэж зүтгэж байгаа болохоор түүнийг бид нэвтрүүлэхтэй онцлсон юм. Одоо манай нэг юм хөгж чинь үгүй юу гэдэг ингэж үзэхээр бас төдийл яг тийм хөгжил бид нарт бол ирээгүй. Аа нэг нэг тэ маст одоо ингэж үзэж байгаа нь болохоор нэг хөгжлийг бид нар одоо эдийн засгийн өсөлт юм уу аль асуул ямар нэг бүтэн байгуулт би болсон тоо холбож үзэд байдаг. Гэтэл хөгжил нь өөрөө ерөөс л нөгөө нэг эрг өрчлөлт би болж ирэх хэвээр бид нарын одоо иргэдийн амьдрал ахуутай амьдралын чанар сайжирч ирэх хэвээр хүн болонд одоо тэгш боломж би болсон байх хэвээр гэл ингээд нөгөө хөгжлийг өөрийн нь одоо яг үнэхээр хөгжил бид нарт байна уу гэдэг ингээд тодорхойлдог хүчин зүйлүүд энэ л та тэрийн харахаар манай Монгол улсаас төдийл хөгжихгүй байна. Бид нарт аюулх олон нийгмийн асуудлууд байна. Шийдвэрлэх хаста зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгтэл тэр олгоныг одоо ингээд яг шийдсэн юм байхгүй тийм өнөө хүртлээ. Тэгэхээр гаргалгаа нь юу байж болох вэ гэхээр ингээд бодоод үзэхээр ялтчгүй нөгөө нэг иргэд өөрсдөө энэ хөгжлийнхаа үйл явцад оролцох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Бид нар өөрсдөө өөрсдөө төлөө эрхийн төлөө дуурах хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө нийгмийнхаа одоо ажилд оролцох хэрэгтэй. Тэгжиж хөгжил маань илүү одоо бид нарт бодтой би болох юм болов гэж бодож л ер нь сайн дурын ажлыг илүү өргөн дэлгэр одоо тий явуулъя хүмүүсийн ойлголт хандлахыг бас одоо зөв тал руу чиглүүлээ. Дэрэс нь яг ингээд нөгөө өөрсдөө нийгмийнхаа хөгжилд оролцдог тийм сайн дурын ажилтнуудын оролцоог бас энэ нийгэмд нэмэгдүүлэх гэсэн зорилгоор энэ байгууллагыг бас байгуулж исэн. Бид нар судалгаага харахаар одоо Монгол улсын нийт хүн амын 5 хүн тутмын нэг нь одоо ядуу боёо ядуу одоо ядуурлын шумаас доогор амьдардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр болгон бүх хүнд тусалж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар яг хүмүүс зөв сэтгэлгээ хандлагыг би болгоод ер нь бол бусдад дараа алахгүй гэр өөрөө яаж зөв амьдрах вэ? Аа яаж одоо тий нөгөө нэг эрүүл зөв амьдралын хэв маягийг өөртөө хөвшүүлэх вэ гэдэг дээр бид нар төлөвөө анхаарч энэ чиглэлийн мэдлэг мэдээллийг олгохоор зарж ажиллаж байгаа. Яг нөгөө цагаас барьж хүч загас бэр гаргыг нь зааж өгдөг шүү дээ тийм тийм тэрийг л хийх гээл одоо зорж байгаа тэгээ манай итгэхтэй сайн дөрөв ажилтнуудын тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа би яс их баяртай байна. Тэгээ ер нь нэр байгуулт дорсон гол шил та манай гэл нэг нийгэм чиглэж байгаа нь олц хөрөг муудаагаар их одоо дуулдаг шүү дээ тэрийг одоо ингээд бүр багаас нь ахуулаад нийгмийг ингээд бүр эрэг шинжилт хийя гэсэн тийм зорилготой үндсэн зорилготой Дорог одоо ганцхан хүн туслах биш. Бүтэн нийгмийн өөрчлөлийн нийгмийн сайхан болгоё гэсэн тийм нөрийн андар ерөөхдөө ажилт өгчрөөс энэ байгууллагад орыг гэж шийдээд байгаа та ингээд ажил хийж байна. Өөрөө хөвчөнгөө усад хүмүүс туслаад өөрийнхөө чаддаг зүйл бий удаа жишээ сэтгэл судлалын салбарын мэдлэгээ ашиглаад бусдад туслснараа сайн дөрвөн үйл ажиллагаа хийж байгаа юм байна гэсэн ойлголтыг авсан нь яг энэ зүв төвтөө хамтарч ажиллах болсон нэг шалтгаан юм болов гэж би хэлдэг байна. А материалыг бус оюуны оюунд тулгуурлаж хандлагад тулгуурлаж нэг нэг өөрчлөлт гэж байгаа болохоор энэ яг бид нарт хамгийн том нөөц болцоо болохоор энэ нийлүү таалагдчих би одоо энэ байгууллагыг сонгож ирсэн. Тэгээд цаашдаа юу нэг бид нар ингээд дотоо багууд олж аюу олон хэсэг тугаагдаж тэгээд бүгнөрөө нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо ажиллахаар ингээд өөрсдөө ч гэсэн чадваржаад хөгжих юм төлөө явж байгаа. Сайн дөрөв ажилтны нийгэмдэх хэрэгцээ нэгч гэлээ шийдвэр гаргах төвшөндөө хүлэн авах чадвар сулуу байгааг тэрээр хэлж байна. Гэхдээ үүнд зориг мохохгүйгээр сайхан сэтгэлээр эрчлэгдсэн хүсэл тэмүүлэлтэй олон хүн төвийг нь зорж байгаад баяртай байна.
би бас нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулъя би өөрөө чадах зүйлээрээ одоо туслыг бусдад туслыг гэдэг юм сэтгэлтэй хүмүүсийн тоо нэмэгдээд байгаа өдрөөс өдөр танаа нэвтрүүлэгч гэсэн энэ талаар хүмүүсийг тодтгож гаргаж ирдэгт нь би их баярлж байна. Тэгэхээр яг ийм хүмүүсийн тоо улс оронд нэмэгдээд ирвэл аянда бид нар зөв хөгжлийнхөө горимлоо орно гэж би бас итгэж байгаа. Хүмүүсээс одоо хандвин данс өрнөлөөл аюу их мөнгө босхоол тэр мөнгөний хувьдаа ч авсан тохиолдлууд ингээд мэрсэр гарч ирсэн учраас за яг би өөрөө бас те зарж ирсэн мөрөөцөө ажиллаа одоо эхэлж яг хүмүүс бас зөв ойлголт өгөх тал дээр одоо хувь нэмрээ оруулж явах гол ер нь бас буруу болох болох магадлалтай юм байна дээрэс нөгөө нэг хэрвээ энэ одоо ингээд нөгөө нэг одоо буруу тийшээ залаа явчих юм бол хүмүүс нэг нэгэнд итгэх хэтгэл нь алдрах ч юм уу тийм асуудлууд гарах магадлалтай учраас энийг яг зөв нөгөө чиг шугамаар нь барьж явах хэвээр тэр энэ дээр би өөрөө бас оролцох хэвээр юм байна гэдэг л ойлгож л тийм энэ яг нөгөө 2016 оноос хойш иргэж буцалдаг одоо энэ салбарлууг орж ажиллаж байна сайн дурын ажилтны талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж тэднийг чадвахчуулах нь сайн дурынхны хөгжлийн төвийн гол зорилго тийм ч учраас энд хүний хөгжлийн олон сургалтууд үн төлбөргүй явагдаж түүнийг нь дэмжин оролцох хүмүүсийн тооч нэмэгдчихэ. Хамгийн ахмад гишүүн нь 68 настай эрдэнэцэг. Орос хэлний багш мэрэгчлэлтэй тэрээр мэдлэг чадвараас хуваалцаж бас залуусаас суралцах хүсэлтэй. Манайх болголт нь залуучууд байдаг юм шиг байгаа. Амар гэмтэр чинь настай хүн яцсан бүр машина барьцсан бив энэ туслах гад ингээд тий хөдөлж чадахгүй өнтэр ацсан хүнд очоо туслаад юм мэн амтж байгаа гэр орны төрөлжгөөд тэгдэг юм тэр байд юм бэ лээ тэгээд би бас сонирхчлал хийсэн байхгүй юу хүн дотос хүмүүсийг баярлуулна гэдэг чинь сайхан шүү дээ тийм ээ сайн дурхны хөгжлийн төвийн ана офис нь болохоор яг сургалтын танх юм дээрэс нь номын сан гэсэн хоёр үнцээс ихтэй тэгээд одоо сургалтын танх мэн болохоор нэг 20-оос 30 орчим хүн орох багтаамжтай тэгээд энд болохоор бид нар байнгын сургалт лекцтэй хувь хүний хөгжлийн нөгөө лекцөө дээрэс нь уулзалтууд дээрэс нь нөгөө нэг хэлний клубтэй клуб үйл ажиллагаа явагддаг байгаа а номын сан нь болохоор 2-оос 3000 номтой номын сан байгаа энэ нь болохоор бид нар сүүлийн үеийн одоо гарч байгаа тийм шин тутам хөвлөгдөж байгаа тэр нь номнуудыг авч тавих тэр нь эргээд нөгөө хүмүүсийн одоо сэтгэлгээ хандлаганд өөрчлөлт оруулах тийм номыг одоо номын номор номын санга байжлж байгаа тийм офисыг би 2018 оны яг 2 сараас их төрөлсөн. Тэгээд нөгөө нэг 6 сарын 4 даах байгууллагаа нээлтийг хийсэн. Тэгээд энэ 4 сарын хугацаанд нөгөө баг багаар цас уруу игээ тогтчлах ажлууд байсан. Яг хөнгөтөн бол нэг үед баг тест 14 хоногт бол цас уруу игээ тогтчлах юм бэ лээ те. Тэгээд миний үед болохоор яг тэр од мөнгө төрөн байгаагүй. Тогтчлахад манай гэр бүлийнх нь дэмцсэн. Дээрэс нь энэ нөгөө офисын төрөлслөгч одоо хүн манаас намдаг одоо зах зээлийн үнээс хамаагүй багаар те үнэлэж одоо нөгөө нэг манай ажлыг үйл ажиллагаа дэмжиж одоо хийх гээд зориу даа зүйл юм дэмжиж ингээд багаар одоо төрөлсөлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо манай дээр ингээд зохион байгуулагдчих байгаа сургалт одоо лекцэд мань дандаа үн төлбөргөө явагддаг. Сайн дөө одоо ирж зааж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөртөө надаас одоо ямар нэг үн төлбөр нэхэхгүйгээр яг сайн дөрийн үндсэн дээр хийгддэг ажлууд байгаа болохоор бас харьцангуй нөгөө нэг бусдын олон олон хүмүүсийн дэмжлэгээр энэ үйл ажиллагаа мань явагдаад байгаа. Тэгэхээр нэг талтай яг уу дарамт багтай. Бэмпат бусдад сайн сайхныг түгээх зорилгоор төвөө нээсэн учраас хүмүүсийн ур чадвараас илүү сэтгэлийг нь харж хамтран ажиллах дуртай. Тийм хүмүүс ч хүссэн үр дүнг нь хамтран бүтээж олон зүйлийг эхлүүлж чаджээ. За манай хөтөлбөрийн менежер халиуны хувьд яг энэ төвд ямар үүрэгтэй оролцож ажиллаж байна. Өсвөр насны хүүхдүүдэд хичээл ороод за тэдэрт яг ямар асуудал тулгарт гэх юм энийг яаж шийдэх хэрэгтэй вэ гэсэн өөрсдөөр нь гаргалгааг нь гаргуулсан одоо нэг юм зүйл хийсэн байгаа. А нэг бол хүүхдүүд өөрсдөө тийм өөрсдөө тийм баг багийн гишүүд баг тугаагдаад тийм ерөөдөө бүгд өөр өөрсдөө нь тулгамлдаг асуудал одоо ингэ тойрулчихсан байгаа. Энэ болохоор нөгөө налаг төргөөс манай гишүүн болсон сурч хүүхдүүд байгаа. Тэд нар болохоор хотын захын сургуульд тийм ерөөдөө сургуульд дээр нь ямар нэгэн одоо тэдний хөгжүүлсэн тийм сургалт байдгүй. За ийм сургуулиуд тийм сургалтыг бид нар хүсэж байна гэсэн ийм байдлаар одоо энэ шийдэх хэвээр нэг зүйлийг гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд тулгамж байгаа асуудал юу гэж тодорхойлсон бэ? Аха. Тулгамжтай тулгамж байгаа асуудал бол ерөөхдөө яг баг дотор байгаа хүүхдүүд ижил хийсэн. Тэгээд ерөөхдөө энэ дээр нь бол харагдаж байгаа авэж авэж хэн үйл ойлголцол за үзэл бодлын хязгаарлал нэгдэм л байдал за ялгуурлан гадуурх гэж байгаа энэ болохоор ерөөхдөө сургууль дээр гэж өөртөө ярьсан. За цагийн ажил гэдэг бол нөө цагийн ажил хийж өөртөө одоо 
ингийн зүйл худалдаж авах тэр зүйл их хүсэд ихэлтэй хөвтөд дээрэс нь хүчирхийл гэж байгаа мөн ялаагүй энэ болохоор яг нөө сургуулийн хүрээнд үлдэж байгаа гэж хэлсэн. За стресс, дарамт чахалт ирүүл аюулгүй орчин ингээд ийм зүйлүүдийг яг идэр өөрсдөө тулгамдж байгаа асуудал гэж тодорхойлж байгаа ч гэсэн байсан. Байгаа зүйл хуваалцсан, мэдлэг мэдээлэл хуваалцсан гэдэг болсон. Одоо ч шинэ манай дээр англи хэлний анхан шатны сургалт явж гинэ. Англи хэлний ярааны клуб явж гинэ. Япон хэлний ярааны клуб, хятад солонгос хэлний ярааны клуб. Дандаа энэ клубуудыг 10 одоо 8 18-аас 20 22 насны залуучууд явуулж байгаа. Англи хэлний сургалтыг одоо явуулдаг хоёр охин маань ориныхоо одоо бай кичэлд одоо тий бэлтэд ингээс цогсож гин тий. Англи хэлний хичэл задаг хөтөлтөө болц. За сайн бацах нь уу? За та эд өнөө ориныхоо хичэлд бэлтэд бэлтэж байгаа. Тэний хувьд ямар хичэлийг задаг уу? А миний спикинг клабс болон клас хоёрынх нь ялгаанлах хэрэгтэй. Миний хувьд удаан ярэн дээр суурилсан бол манай аюулгүй бол анхан шатаас нь дунд чад хүртэл нь авчрах хөтөл бүр төлөвлөгөөтэйгээр явдаг байна. Тэний бол бичгээр тэ дүрмээ задаг. Тэгтээ нөө зөвхөн дөрөм гээд захаас илүү миний хувьд болохоор бас анхнаасаа олон сургалт сурсан. Тэгээ зөрөм загаад яг сүүлийн хаа төгссөн сургалт болохоор нөө гадаад багш нар маань ирдэг байсан. Тэгэхээр дөрөм гэхээс илүү яриа сонсгол гээд бүх юмын зэрэг одоо өдөртөө дөрөм нөгөө чадвараа хамт хөгжүүл явдаг гэсэн. Тэгээ хичээлээ өнгөө задаг. Тий, өнгөө задаг байгаа. Яг тэгэхээр хүмүүсийн хүмүүс нөгөө нэг өөрсдөө нийгмийн хөгжүүлэх гэхийн тулд яг харахгүй өөрөө мандлаал хичээж ийж хөгжүүлэх шаардлагатай. А нэгэ мандлаал хич байхын тулд тодорхой хэмжээний мэдлэг туршлах шаардлагатай учраас бид нэр энийг нь тэ илүү дэмжээд үгий гэж хүсээд өөрөө өөрсдөө бас ингэ спикин клаб аваар гэдэг санлаа гаргасан байгаа. Бүр 14 настай хүүхдүүдийн төлөөл нэлээд ирсэн. Тэд нар бүр өөрсдөө олчихсан. Би ирээдүйд ямар хүн болох вэ? Би юу хийх вэ? А тэр их хийхэн тулд надаа өнөөдөр юу хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн хүүхдүүд ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би Монголын ирээдүйг бол аюу эргэр хардаг. Яа тэгэхээр одооны хүүхдүүд одоо бусдад үгий Тэгээ би хов нэмэр оруулъя гэдэг сэтгэлгээтэй байна гэд тийм болоод төлөвсөж гин тийм болж одоо энд гарч ирж гин гэдэг чинь аюу мундаг байна. Тэгэхэд харин ч манай одоо үеийн миний үеийн 30 хэдтэй те 40 хэдтэй дундарч насны хатны оролцоо аюу баг байгаа хэвгүй. Ажил амьдралаасаа илүү гарч чадахгүй. Тэгтэл за залуу хүүхдүүд бол илүү бүр аюу итгэхтэй бүр ирч хүчтэй. Би тэднээс аюу их урам зориг авдаг. Яг үнэ би яг энэ хариултдаг авах гэж насалтай гэсэн үг. Тэгээ ялцчгүй одоо залуус бол залуучууд өсвөр үеийн ялангуяа те а бас өөрөө өөрчлөх хандлага өөрчлөх дээр бас нэгэн өөр байгаа нь бол одоо манай өмнөх өмнөх дугаарууд дээр бас харагдаж ирсэн байхгүй олон үнтэй ингээд ярилцсан байж байгаа. Тэр зэрэг чиний хийж байгаа ажил ч гэсэн бас яг энийг бол үйлсээрээ харуулах байх гэж бодож байна. Хэдэн нэс мэдээлэл авсан бэ? Ер нь асуух зүйл байна уу? Би өөрөө илтгэх урлаг ярааны зэрэглэлээр өөрөө хөгжүүлэх юм боддог. Тэгээ илтгэх урлаг ярааны зэрэглэлээр нэг тийм юм хайсан чинь сайн дөрөв байгууллага гэж байгаа хэрэгсэн аах. Тэгээ энэ хоёр хамт юм байна гэж ойлгоод Тэгээд өчигдөр мэдээд өнөөдөр шууд гэдэг гэсэн. Ер нь чиний үеийн хүүхдүүд их хэрэгтэй л дээ. Тэгээд бид нар нөгөө хүүхдүүд их хэлээд нөгөө зөв одоо сайн дөрөв үйл ажиллагаа гэдэг гэдэг талаар одоо зөв ойлголт өгөх сургалтанд хамруулдаг байгаа. Чи тэгээд цаг цагаар тэр сургалтанд бас ихлээд хамруулдаг гэсэн. Хоёр нь залуу чадвал их хэрэгтэй. Тэгээд бүгд нэг эрэг сэтгэлтэй яг нийгэмдээ туслын хүнд туслын гэсэн тийм сайхан сэтгэлтэй залуу чад одоо ер нь нэмэгдэж байгаа л гэж А манай байгууллагын онцлог нь болохоор бид нар үнэхээр хүн туслыг гэсэн сэтгэл танд байвал нийгэмдээ хувь нэмэр оруулъя гэсэн оруулъя өөрийгөө бас сорьж үзэх гэсэн одоо тийм сонирхол байвал манай дэр хүрээ дээрээ тий бид нар ямар нэгэн шаардлага шалгуур тавьдгүй зөв тэр хүмүүс бид нар хөгжүүлээ чадваржуулаад одоо чиглүүлээд явж ажиллах боломжтой гэж үздэг юм а нөгөөд л та яг сургалтаар бид нар юу гүгдэг вэ гэвэл яг сайн дөрвөн ажил гэж юу юу хэлээд байгаа тий бид нар ямар үе дээр нь оролцох ёстой юм тий одоо зүгээр жишээ болгол хэлэхэд одоо нэг байгууллага одоо ингээд хувийн одоо тий одоо байгууллагын үйл ажиллагаа сурталчлан таниулах ажил хийх боллоо тий тэрэн дээр сайн дөрвөн ажилтнууд одоо хэрэгтэй байлаа гэж бодъё нөгөөх нь болохоор илүү нөгөө боломжгүй айлын хүүхдүүдэд тий захын дүүргэн ч гэдэг юм уу хүүхдүүдэд илүү боловсрол олгох ажлуудыг зохион байгуулах гэж байгаа байлаа гэж бодъё тэнд сайн дөрвөн ажилтай хэрэгтэй тэгэхээр яг энэ хоёр байгууллага дээр жишээ болох Алин дээр нь та одоо сайн дөрвөн ажлыг хийх вэ? Алин аль байгууллага дээр нь таны хэрэгцээ байна вэ гэдэг талаас нь эсвэлээ бид нөр хүмүүс аюу зөв гайлгалт өгөх дээр ажилладаг байгаа. Одоо өнөөдөр бас төлөвлөж байгаа ажлын юм. Бид нар нөгөө нэг 
сайн дээр үйл ажиллагаа гал болох олон нийтэд зөв ойлголт мэдээлэл өгөх зорилгоор сургуулиуд дээр нөгөө нэг энэ чиглэлийн өдрлөгийг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр болохоор Улаанбаатар их сургууль дээр яг оюун мөн залуучуудад зориулсан нэг лекцион шиг гэж байгаа. Тэгээд тэр сэдв нь болохоор сайн дээр үйл ажиллагаа ба хувь хүний өвчлөл гэсэн сэдв юм байна. Тэгээд тийм дээр манай бас яг гишүүн сайн дээр ажилтнууд мөн очицсан энэ өдрлөгийг зохион байгуулаад гэж байгаа. Тэгэхээр тийшээ явах ажилтай. на фейсбукийн амир их төвтэй хэрэглэгч нар гэж тийм судалгаа гэдэг юм байна шүү дээ тэр тэр ч утгаараа манай фейсбук дээр ингээд манай үйл ажиллагааг одоо коммент хийдэг лайк шер хийдэг ингээд хүмүүс байдаг гэдэг гэхдээ нөгөө нэг яг ингээд бид нар аюу олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан л да тэгэл яг ингээд тэр арга хэмжээнд ирээд оролцсон чи гэхээр нөгөө нэг онлайнаар ингээд бүртгүүлдэг 100 баг те 50 хүн бүртгүүл нь яг оролцсон болохоор 50 үедээ 40 үедээ бид байхгүй тэгэхээр үнэхээр та одоо сайн дөрөв ажил хий нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулаа гэж бодож л байгаа бол та оролцох хэрэгтэй тийм яа цаг заваа тийм өөрөө гаргаад ингээд цогцуулаач шиг тийм үү ингээд ирээд оролцоо чи тэндээс та маш их зүйлийг сурна дээрэс нь та бас өөрөө бусдын төлөө ингээд юм хийн гэдэг чинь нөгөө нэг бас хүнийг өөрийг нь аягүй их тийм сэтгэл ханамжтай баяр байсах байсгалантай болгодог зөвлөлтэй тийм энэ ах нэг их мэдлэг боловсрал өндөртэй тэгээд их нэг нэг одоо санаа нийгмийн цааш нь санаа тавьж байгаа нэг зөв их зөв юм байна гэдэг ойлголт авсан л да тэгээд их сайхан хүлээж авсан болохоор чи яраас манай чи залуучууд одоо бас зарим гээд хэлэхэд чинь бас бид нарт байгаа харилцаж чадахгүй л байгаа шүү дээ бид нар ч гэсэн залуучууд байгаа бас зөв харилцаж чадахгүй л байгаа тэгэл тийм юм чинь бас иймэрхүү юмд оролцоо тавиал тийм ээ нийгмээрээ сайхан уус хөгжө сайхан болно гэдэг чинь хүн бол усралтай ухаантай би винтэгээ харилцааны соёл өндөртэй байж ич тий залуучууд байгаа чи залуу юм мэдэхгүй юу гэдэг аа би ямс нэлээдсэн хүн гэдэг бас байж болохгүй ах гэж бодож байгаа гадаадаас хөрж ирчээд сайн дөрөв ажилт хийх аягүй их сонирхолтой байсан. А нэг сайн дөрөв ажил гээд бүр өөрөө судалж байгаа даа хэнчээ хүрч ирсэн чи бэмба гэж өөрөө ингээ байгуулгаа танилцуулаад ийм юм үйл ажиллагаа явуулдаг гээд а нэг бит хоёр анх танилцж ирсэн баг би бэмба гэж дүнхэрэх баярлаг. А яа тэгэхээр яг бүр энэ чиглэлээр те сайн дөрөвхний хөгжүүлийн хүмүүсийг ингээ мандлаалах болгоо нийгэмдээ хэрэгтэй зүйлийг хий гэсэн хүмүүс аягүй ховор байдаг. А тэгээд байдаг ч гэсэн яг ингээ бидрийн оролцоонд баг байдаг учраас учраас энийг бол нээж өгсөн юм байна гэж дүнхээр их талархдаг. Оо бимба гэж тэ танилцууд бол ерөөхдөө байгууллага дээр хүрээд ирээ хойлоо ингээд ерөөхдөө илүү дэлгэрэнгүй яа гэд. Тэгээд уулзаад одоогоор би бол офис дээр бүтэн сууж ажилладаг. Тэгээд ерөөхдөө бол бимба гэж суралцах юм маш ихтэй. Хамгийн гол нь ингээд нөө залуучууд одоо би ингээд нэг юм санаачлах гаргаж тэ тэнгүүд тэр ингээд маш гоё эргээр хүлээж авч одоо за өө тэгэлдээ аягүй уриалахан хандтаг. Тэгээд тэр болохоор бидрийг маш их талаас нь одоо дэмжиж өгдөг. Тэгээд бас нэг гоё юм гэх юм бол би одоо ингээд бимба гэж өнөөдөр уучлаарай ингээд жоохон хоцрох нь ингээд бүгд хоцрлаа гэмт. А зүгээр зүгээр баярлаа гэе юу ерөөсө бүх юм л аягүй баярлаа гэж хэлдэг. Тэгээд тэр нь болохоор үнэхээр бас аймаартай аягүй гоё чанар. Бимба гэж хувьд яг нэг тийм мэрэгчлэлээр шатаж яваа ч юм уу тий. Яг өөрийнхөө сонирхолтой зүйлийг хийж байгаа хүн ийм л байдаг болов уу гэсэн нэг тийм дүрсэд дүрслэлийг бид нарт би болгодог. Ийм л болчихсон. Мэрэгчлэлээрээ ингэж гоё шатахсан гэдэг тэр хүсэл тэмүүлэл тэр зорилгыг бид нарт өгч чаддаг. Тэгэл одоо ямар нэгэн байдлаар сургалт хийж байгаа ч юм уу лекс тавьж байгаа үед нь харахаар бүр ингээл нүдэн гэрэлтэй л байдаг. Хичнээн ядарсан байсан ч гэсэн хичнээн хизүү байсан ч гэсэн яг би энэ зүйлийг хийх ёстой гэдэг талаас нь хараад зөвхөн өөрийнхөө төлд биш. Нийгмийн төлөө хийж ин гэдэг нэг тийм сэтгэлээр ингэж өргшилж байгаа үнэхээр их тийм бахархоочтай байдаг. За чиний хийж байгаа ажил яг чамд ямар ашигтай юм бэ гэж их хүн одоо олон хүн асуудаг аа гэдэг хэлжсэн. Чи юу нэг дийлэнхтэй ямар хариулт өгдөг вэ? Аа бид нар өнөөдөр өөрөө амьдарч болохгүй болчиход байна л да. Аа яг өнөөдөр өөрөө бодоод өнөө зөвхөн өнөөдөр бодвол миний хувьд бол би хэрэг зөвлөг ажиллаж юм аа л асуул би аль нэг том байгууллагатай ажиллаад тий зүгээр өдөр тутмын ажлаа яг мэрэгчлэх хата байгаа ажиллаад явах мэн хата боломж бол байгаа. Аа зүгээр ирээдүйд тий миний одоо хүүхдүүд 
миний насан дээр ирэхээр манай Монгол улсын нийгэм манай нийгэм ямар болохоо гэсэн надаа санаа зовсон зовно л байдаг. Тэгэхээр трийг одоо тэ сөргөөр биш иргээр ирэх сайхан нийгмийг би болгоход би одоо хувь нэмрээ оруулах гэжтэй. Тим ч учраасаа би өнөөдөр ингээд энэ ажлыг эхлүүлч зарих шалгалтад ингээд ажиллаад явж байгаа. Та тэгээд зүгийг одоо чихлүүлсэн болгон цааш амжилттай үргэлжлэдэг гэж би боддог. Энэ үгээ ч бас одоо оролцогч болгондоо хэл дуртай. Тэгээд болох байх. Баярлалаа танд тий. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтэй намаг өөрч харилцаасан тэг баярлалаа. Тэгээд энэ байгууллага ер нь бол магадгүй та 5 жилийн дараа тий олон хүн хөө одоо залуучуудын амьдрал бас тодорхой хувь нэмэр оруулсан. Эрэх сэтгэлтэй хандлагатай тийм залуучуудын тоо нэмэгдсэн байх болов гэж бодож байна. Хувь хүний эерэг өөрчлөлт, сайхан нийгмийн эхлэл, тиймээс нийгмийн хандлагыг өөрчлөх, том зорилт, өөдрөг мөрөөдөл үрдэлсэн энэ бүсгүйн үйл бүхэн бүтэмжтэй байж, сайн зүйлийг нийгэм дурайлах залуусын тоож улам олон болох болдог байна. Хэний чалбатлагуугээр өөрт байгаа нөөц болцгоо бусдын төлөө дайчилж түүнийхээ үр шимийг үзэхсэлтэй хүмүүс олон байдаг. Ийм л хүмүүсийг нэгтгэж за тэдний гүр нь олж яваа бим бат хэмээх нэг нэмэгтэйг бид зөвчг нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаарт онцлоо. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.